Dear students, I am Isra Abul Haq, lecturer in English, teaching you class 12. Uh, come to page number 80, reference to con discussion 3, reference to context. This is the poem after apple picking by Robert Frost and now we are doing reference to context. Come to point 3, we have already completed up to point 2. There were ten thousand thousand fruits to touch, cherish in hand, lift down and not let fall. For all that struck the earth, no matter if not bruised or spiked with stubble. When surely to dust it or apple heap as of no worth. To ye poem kahi ek hissa hai. Reference hai. To yahan pe hamare jo writer and Joe Poit and what he says there were 10,000 thousand fruits to touch but this come out of being a 10,000 fruits and what love you have he ek hame idea the idea that he has our own lock my poly apple and both the other apple hey jinko apple picker nipa karna hai thik se cherish in hand on ko thik se utarna hai heart me sambhal kar utarna lift down pe niche utarna hai not let fall or niche nahi girne dena hai for all that struck the earth, because whatever apple is falling down, the earth is struck. No matter if not bruised or spiked, if it is not bruised or cut, bruised, zakhmi, spiked, cut, with stubble, down, the earth is cut by the stubble. If it is not bruised or cut, if it is not bruised or cut, surely to the side apple heap, but it is two numbers of apples. If it is not bruised or cut, 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 साइडर एप्पल्स मतलब जिनका सिर्फ जूस निकाला जा सकता है एज ऑफ नो वर्थ तो उसका उसकी कोई उसका कोई वो वैल्यू नहीं होता जो फर्स्ट हैंड एप्पल्स का वैल्यू होता है तो दैट वी हैव क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस व्हाट इज द पॉइंट केयर व्हाई इज द पॉइंट केयरफुल टू सी दैट हिज एप्पल्स डोंट फॉल टू द ग्राउंड क्यों पॉइंट बहुत ध्यान रखता है कि उसके एप्पल्स जो हैं वो नीचे ग्राउंड पे ना गिरे लेट अस सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस uh, the poet doesn't like his apples to fall to the ground. Is li ni chata hai hamara poet kyo ski apple ni chekir apple picker because of the bruised or spiked kyo ki jab wo kar jate hai ya zakhmi ho jate hai they become worthless un ki wo ki mat nahi rehti hai side of apples wo sirf do number ki apple ban jate hai only to be used for juice extract sirf un se juice hi nikala ja sakta hai to isi li ye un ka baut dhyan rakta hai hamara writer then we have b part what is the boy trying to express by using the symbol of an apple that is spiked or bruised? So, what does the writer want to say that the symbol used by the bruised or spiked apples is the image used by the writer? What does the writer want to say to us? So, what I have understood is that the answer is that by using the symbol of spiked or bruised apples, the boy tried to convey the fact that in spite of our utmost care we sometimes fail to protect the thing we love to is kahi matlab nikalta hai ki agar hum kitni bhi koshish kare after all we are human beings and to every is human to hum galatiyan karte hain un apni pyari cheezon ko sambhalte sambhalte bhi kuch na kuch nuksan kar dalte hain failures are a part of success to isse ye bhi lagta hai ki सक्सेस डेड स्ट्रेट नहीं होती है तो इसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं फेलियर्स आते हैं कन्फ्यूजन्स आते हैं एंड वी के नॉट एक्सकेप दैम और हम फेलियर्स को अलग नहीं रख सकते हैं ज़िंदगी का एक हिस्सा है फेलियर्स और जब आदमी फेल फेलियर्स का मुकाबला करता है प्रॉब्लम्स का मुकाबला करता है डिफ़िकल्टीज़ का मुकाबला करता है तभी सक्सेस उसके कदम चूमती है तो दैन वी हैव क्वेश्चन थ्री रेफरेंस टू कॉन्टेक्स वॉट डज ही रियली मीन बाई using the imagery of apple being cherished to ye jo keh raha hai hamara poet apples being cherished ki inko sambhalna padta hai bohut dhyan se haathon mein niche utarna padta what does one usually cherish to yahan pe matlab hai aadmi kin cheezon ko sambhalta hai kaisi cheezon ko sambhalta hai and here answer for this is one cherishes what one loves aadmi usi cheez ko sambhalta hai जिससे वो चाहता है जिससे प्यार करता है जिससे वो बहुत पसंद करता है 
फॉर द पॉइट एप्पल पिकिंग इज़ नॉट ओनली ए टास्क तो हमारे पॉइट के लिए सिर्फ इसे उतारना एक काम नहीं है बट अ डिज़ायर ऑफ ए गुड एप्पल क्रॉप फॉर अ बेटर फ्यूचर वो चाहता है कि उसका एप्पल क्रॉप बहुत अच्छी हो और तभी उसका एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है अच्छे पैसे मिल सकते हैं सो ए गुड एप्पल क्रॉप सो द इमेजरी ऑफ द एप्पल बींग चेरिस्ड कन्वेज ए मैसेज तो इस इमेज से यानी पेड़ों से पूरे ध्यान से हाथों में संभाल संभाल के उतारना सेबों को क्या दिखाता है एक मैसेज देता है दैट द वे टू सक्सेस इज नॉट विदाउट चेरिशिंग कि अगर आदमी कामयाब होना चाहता है तो उसे ज़िंदगी में पूरा ध्यान रखना ही होगा हर चीज़ का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा ऐसा नहीं है कि आपके सामने कामयाबी बिछी हुई है और आप दौड़ कर पहुँच जाएँ नहीं आपको मेहनत करनी है तो ये वही मेहनत दिखाई देती है सो इट सिम्बलाइज हार्ड वर्क द चेरिशिंग ऑफ एप्पल सिम्बलाइज हार्ड वर्क इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ दैन यू मस्ट वर्क हार्ड यू मस्ट चेरिश थिंग्स यू लव यू मस्ट रेस्पेक्ट योर जॉब जो आप काम करते हैं उसका बहुत ख्याल रखिए उसे इज्जत दीजिए उसका पूरा पूरा ध्यान रखिए बेईमानी मत कीजिए झूठ मत बोलिए तो तभी जाकर कामयाबी आपके कदम चूमेगी सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड टमोरो विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ओके